¿Alguna vez os he preguntado qué tienen en común las feines de bordo de un vaixell, las gavinas y la Beyoncé? Som el Pony Pisador y hoy os hablaremos sobre los Seashanties. Los Seashanties son cans de trabajo utilizados para coordinar y amenizar las tasques de bordo de un vaixell y incluso para aumentar la seva productividad. Los primeros ejemplos surten al siglo XVIII, pero no fins al siglo XIX que viven al seu apogeu. Podemos trobar Shanties en las lenguas de las grandes potencias coloniales que tenían rutas de comercio de ultramar. Un fet curioso es que se clasifican según la feina o tasca que se duia a terme mientras se cantaba, en función del seu compás y cómo se coordinaba la tasca que tú quieres hacer. Por ejemplo, hay xantis para arriar velas, para buidar la cubierta de agua con galledas o incluso para hacer moure el cabra estant. Tienen forma de pregunta-resposta, que básicamente lo que quiere decir es que hay una persona, el xantiman, que canta una melodía y toda la tripulación responde. Això es el tret distintivo de los xantis tradicionales. Pero actualmente el nombre se hace servir para referirse a las canciones marineras en general. Después ya ja lo explicaremos. Normalmente las respuestas tienen una letra fixa, pero que sovint varía. En cambio, el tros del Shantiman era molt més obert y incluso improvisado. Las temáticas podían ser desde la dureza del viaje, las borracheras, personajes famosos, vaixells famosos, llocs de navegación y la tripulación. Muchos cops las letras se improvisaban, sovint fent servir frases recurrentes que aparecen en muchos shanties. I thought I heard the old man say... Well, I thought I heard the old man say... Otros shanties tienen conceptos generales sobre los que improvisar, como por ejemplo en la letra original de Sam's Gone Away, a la primera estrofa, es parla de las ganas que esté de ser un grumet, y a la última, de las ganas que esté de ser un capitán. A la nuestra versión, en cambio, la letra habla sobre qué instrumento nos agradaría tocar como si fos un càrrec oficial a bordo de un man o war, que es un vaixell que se dirige a la guerra. Otros ejemplos hablan de bagudas que venen de gusto a la tripulación, de bromas que se le pueden hacer a un tripulante bagut, o exaltar cosas por la cara. Al aparecer los vaixells de vapor, los shanties cauen en desús y pasan a formar parte de la tradición popular. Así se incorporan al repertorio de los shanties canciones que no tienen estructura de pregunta-resposta. También se incorporan nuevas temáticas como la ñor o historias marineras. Això ens porta avui en día on els Sea Shanties tenen un ús recreatiu. Es canten en festivals, pubs y esdeveniments socials. A més es creen corals i grups que fan cançons, discs i concerts com qualsevol altre gènere musical. Com que tothom coneix les cançons i si no són molt fàcils d'aprendre, és com si fos How to Hell tota l'estona. I us preguntareu, si tothom canta les mateixes cançons, què fa interessant els Shanties? L'arranjament i l'harmonia vocal. Originalment els Shanties es cantaven a capella i tothom feia la mateixa melodia. <tose> Después, si va afegir la armonía vocal, que vol dir que no tothom canta la mateixa melodía, creant el que es coneix com a polifonía. Se incorporan llavors recursos de la música a capella, com els os... Get along down, big boy. Ritardandos... Done with the lies, Ali. Y solo es varios dins un tema. También cal destacar que al ser una música tradicional transmesa de manera oral, y han versiones del mateix Shanti que son muy diferentes. Goodbye, me darling. Goodbye, me dear. Oh, Riley, oh, Goodbye, my sweetheart. Goodbye, my dear. 
En quant a l'arranjament es poden fer servir objectes percutius, com cops... Cadenes... Sons ambient... O acompanyaments senzills amb instruments com guitarres... Banjos... Acordions... Tot això ha anat evolucionant fins a arranjaments més complexos i fusió, que és la línia en què nosaltres treballem. De fet, alguns temes del repertori de Shanti també s'interpreten en altres gèneres musicals. És amb tot això que el mateix Shanti, interpretat de diferents maneres, pugui sonar tan variat com... I tu diràs, tio, i què onda amb la Beyoncé? I és que el recurs musical predominant en Sam's Gone Away és aquesta pujada de to en to... Que potser et resulta familiar. El nostre interès pels xantis va néixer perquè buscàvem una música que ens aboqués a l'imaginari pirata. El primer grup que vam conèixer va ser The Longest Jones amb aquest vídeo. Ens vam aprendre la seva cançó i la vam barrejar amb una tonada celta que surt a Pirates del Caribe. I això ho vam anomenar el set pirata. Això va obrir per nosaltres la idea de barrejar els xixantis amb tonades celtes, tal com hem fet en la majoria de temes, com Hilo, Santiana, Holloway, Lime Scurvy... Una de les coses amb les que hem volgut posar èmfasis és en fer una proposta per cada xanti que sigui diferent a totes les altres versions. Això ens ha portat també a barrejar els xixantis amb altres gèneres del folk. o a fer servir recursos harmònics poc habituals, com en el cas de Sam's Gone Away. El 2015 vam anar al festival de Falmouth, i en una de les cantades del pub vam descobrir la cançó Vinga Pirate. És el pare, vinga pare, 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 que cabia el pare, que dòlia. I vam tornar a Barcelona amb la idea d'adaptar aquesta cançó al català, que és una cosa molt habitual que ja es feia en el folk dels anys 70. L'ensa, ma friend, és a blowin in. Escolta la resposta dins el vent. I això va donar com a resultat Tot és part de ser un pirata en la seva versió original. Tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata, en totes les parts. I després ens vam vendre i vam fer una versió amb acompanyament. Tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata, en totes les parts. Tot és part de ser un pirata. També desembarca Jordi i surt d'aquesta manera de fer. Si us ha agradat i voleu aprofundir en els xixantis, podeu anar al nostre canal de Spotify on tenim una llista de reproducció específica del gènere, on hi trobareu grups referents i diferents propostes i versions dels xantis que nosaltres cantem. Si us ha agradat el contingut, podeu ajudar-nos a seguir traient vídeos fent-vos mecenes a la pàgina d'elponipissador.xeta.cat.